ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೂಡ ಎಸ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ತಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮಾಳುವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೊಂಡವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಪುಂಡಲಿಕವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಬಾದ್ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ್ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ ಇದನ್ನು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಮಸೀದೆ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ್ ಇದೊಂದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ದಾಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ದಾ ಮತ್ತು ಪೈಬೋಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಇಲ್ತಮಶ ಬಾಬರ ಅಕ್ಬರ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ದಾ ಮತ್ತು ಪೈಬೋಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಸಿಸ್ದಾ ಮತ್ತು ಪೈಬೋಸ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಕೋಲ್ ರಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬಲ್ಬನ್ ಬಲ್ಬನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಬರ ಅಕ್ಬರ್ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಬಲ್ಬನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಲ್ಬನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಸ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಪೈಬೋಸ್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್ ಗಿಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 
ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಬಾಷ್ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿಯನ್ನ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಬಾಷ್ ಸರಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಷ್ಟು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವುಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಂದ್ರ ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರಿತಿದ್ರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಸರಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಎಸ್ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ದೊರೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಬಾಷ್ ಅಕ್ಬರ್ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ಶಬಾಷ್ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಜೋಧಾಬಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮ ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಯಿ ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಯಿ ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಯಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ಯಾರು ದೀನ್ ಇ ಇಲಾಯಿ ಎಂಬ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ಶಬಾಷ್ ಬೀರಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ಯಾರಂದ್ರ ಬೀರಬಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೀರಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಂಡ ನಾಯಕ ಶಬಾಷ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಂಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಂಗ ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರಂದ್ರ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಶಬಾಷ್ ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾದ ಸ್ಥಳ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಪಂಜಾಬಿನ ಕಲನೂರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ತುಜಕ್ ಇ ಅಕ್ಬರಿ ತುಜಕ್ ಇ ಅಕ್ಬರಿ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಬುಲ್ ಪಜಲ್ ಅಬುಲ್ ಪಜಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಂಡದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಖಂಡದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವ ಖಂಡ ಶಬಾಷ್ ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರನ ಕಂದಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಶಬಾಷ್ ರಾಜ ತೋದರ ಮಲ್ಲ ರಾಜ ತೋದರ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ ತೋದರ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ನ ರಾಜ ತೋದರ ಮಲ್ಲನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಪ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಪ್ತಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ
ದರ್ವಾಜದ ಮೇಲೆ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಗುಜರಾತದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಗುಜರಾತ ಅರಸ ಗುಜರಾತ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಮುಜಾಫರ್ ಅಲ್ಲ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಂದ್ರ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಓಕೆ ಈ ಪಟ 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 ನಿನ್ನೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಂದೆ ಹುಮಾಯನ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಾಯಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ತಾಯಿ ಅಮಿದಾ ಬಾನು ಬೇಗಂ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಂಧ ಮರುಭೂಮಿಯ ಅಮರ ಕೋಟೆಯ ರಜಪೂತ ವೀರ ಸಾಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನವಾದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನವಾದ ವರ್ಷ ಹದಿನೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನ ಹದಿನೈನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಜನನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಮಹನಾಮ ಅನಗ ಮಹನಾಮ ಅನಗ ಮಹನಾಮ ಅನಗಾನ ಮಗ ಯಾರು ಮಹನಾಮ ಅನಗಾನ ಮಗ ಶಬಾಶ್ ಆದಂ ಖಾನ್ ಆದಂ ಖಾನ್ ಆದಂ ಖಾನ್ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಬು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫೈಜಿ ಫಜಲ್ ಮತ್ತು ಫೈಜಿ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರು ಯಾರು ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲತೀಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಅಕ್ಬರ್ ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ರಾಜಕೀಯ ಗುರು ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ಶಬಾಶ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಬರ ಹಾಗೂ ಹೇಮೂನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಹೆಮೂನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದ ನೂರ ಐವತ್ತ ಆರು ನವಂಬರ್ ನವಂಬರ್ ಶಬಾಶ್ ನವಂಬರ್ ಐದರಂದು ಹದಿನೈದ ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ನವಂಬರ್ ಐದರಂದು ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಎರಡನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲ್ ಹೇಮು ಹೇಮುನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಹೇಮುನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಶಬಾಶ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹೇಮುಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಹೇಮುಗೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಶಬಾಶ್ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಸೂರ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೇಮು ಯಾವ ಮನೆತನದ ಹೇಮನ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಹೇಮನ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಶಬಾಶ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೇಮು ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರ್ಯ ಮಹಾದಂಡ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದಂತ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಯಾರು ಶಬಾಶ್ ಹೇಮು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರು ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಬಾಶ್ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ರಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಿ ಸರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ಸರಾಯಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಶಬಾಶ್ ತಂಬಾಕ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ತಂಬಾಕ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಜಹಾಂಗೀರ
ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಮದ್ದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಎಸ್ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಪ್ರಥಮ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ಶಬಾಶ್ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಳ್ವದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಮಾಳ್ವದ ಅರಸ ಮಾಳ್ವದ ಅರಸ ಬಾಚು ಬಹದ್ದೂರ್ ಬಾಚು ಬಹದ್ದೂರ್ ಮಾಳ್ವ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಎರಡನೇ ದಾಳಿ ಚುನಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಯಾವುದು ಅಕ್ಬರ್ ನ ಮೂರನೇ ದಾಳಿ ಅಂಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂಬರದ ಅರಸ ಅಂಬರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಬಿಹಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಹಾರಿ ಮಲ್ಲ ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಜೋಧಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅಕ್ಬರ್ ನ ನಂತರ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ದಾಳಿ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ದಾಳಿ ಯಾವುದು ಗೋಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೋಂಡ್ವಾನದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಗೋಂಡ್ವಾನದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ದುರ್ಗಾವತಿಯ ಗಂಡ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ದುರ್ಗಾವತಿಯ ಗಂಡ ದಳಪತಿ ದಳಪತಿ ಶಹ ದಳಪತಿ ಶಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದುರ್ಗಾವತಿಯ ಮಗ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ದುರ್ಗಾವತಿಯ ಮಗ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತರ ದಾಳಿ ಯಾವುದು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗೊಂಡ್ವಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆದ ನಂತರ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವಾರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಮೇವಾರದ ಅರಸ ಉದಾಮ್ ಸಿಂಗ ಲೇಯಿ ರಾಣ ಉದಯ ಸಿಂಗ ರಾಣ ಉದಯ ಸಿಂಗನ ಮಗ ಯಾರು ರಾಣ ಉದಯ ಸಿಂಗನ ಮಗ ರಾಣ ಉದಯ ಸಿಂಗನ ಮಗ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಗ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಂಗನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದು ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ಯಾವ ವರ್ಷ ನಡೀತು ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ನಡೆದ ವರ್ಷ ಶಬಾಶ್ ಹದಿನೇಳು ಐವತ್ತಾರು ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಹಲ್ದಿಘಾಟ್ ಕದನ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗನ ಕುದುರೆ ಹೆಸರೇನು ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗನ ಕುದುರೆ ಹೆಸರು ಚೇತಕ ಎಂಬ ಕುದುರೆ ಮೇವಾರದ ನಂತರ ಆತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾರುವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ತ್ರಿರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ರಣತಂಬೋರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ರಣತಂಬೋರದ ಅರಸ ರಣತಂಬೋರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಸೂರ್ಜನ ದೇವ ರಾಜ ಸೂರ್ಜನ ದೇವ ಕಾಲಿಂಜರದ ಅರಸ ಕಾಲಿಂಜರ ಅರಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾರ್ವದ ಅರಸ ಮಾರ್ವ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಶಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಸೇನ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದ್ರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಗೊಂಬೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಮಾರ್ಕ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ರತ್ನಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ನಂತರದ ದಾಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾವ ಅರಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ್ ಅಂತ ಅರಸ ಈ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ್ ಅಂತ ಅರಸ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಈತನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ತುಕುಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ತುಕುಡಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡ
ಆ ಸೈನ್ಯದ ತುಕುಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ತುಕುಡಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡಿತಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತಾಡ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ದಾಳಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಓಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಆ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನಿಕ ಒಂದು ತುಕುಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಹ ಮುಜಾಫರ್ ಖಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಅಕ್ಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಂಡ ನಾಯಕ ಇತ್ತ ಖಾನ್ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕನ ಹೈಕು ಹೊಡಿ 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 ಹೊಡಿತಾರ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ತಲೆ ಚಟ್ಟ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಅಕ್ಬರ್ ಗಾವರ ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರು ಆರ್ನೂರು ಮೈಲನ್ನ ಹನ್ನೊಂದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಂತ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರು ಮೈಲು ದೂರವನ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಆ ಗುಜರಾತದ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಹಸನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ ನಾನು ಎರಡ್ ಮೂರನೇ ಸರಿ ಹೇಳಕತ್ತು ನೋಡಿ ಹದಿನೈ ಹದಿನೈದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಓಕೆನಾ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಸ ಇದ್ದ ಆ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಹಸನ್ ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಹ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಜಾನ್ ಖಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಯಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ ಮಿರ್ಜಾ ಕೋಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾಳ
ಒಂದು ಬಾಗಿಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬಾಗಿಲವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ನೆನಪಿಡಿ ಆ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜದ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಗೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಈ ಬಾಗಿಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀತಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೆಸ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ದಾಟು ಅದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ದಾಟು ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ದಾಟು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಪತ್ತೆಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿನೇ ರಮೇಶ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಡಿ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಇದು ಹ್ಮ್ ಯಾವ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದಂದ್ರ ಅದು ಬುಲಂದ ದರ್ವಾಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅರಮನೆ ಇದು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಐದು ಸಾವಿರ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರಂತ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಕ್ಬರನ ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಜನ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲೀಮ ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಜೋದಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಜೋದಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಲೀಮ ಬೇಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಕ್ಬರನ ನಂತರದ ದಾಳಿ ಅಕ್ಬರದ ನಂತರದ ದಾಳಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬೂಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಷೇನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಅನಿಲ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಷನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಷನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದು ಕಾಬೂಲದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವಂತ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಬೀರಬಲ್ಲ ಇವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಡ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಷೇನ್ ಮಿರ್ಜಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುವಂತ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಾಗ್ತದೆ ಇವ ಬೇರೆ ಬೀರಬಲ್ ಹಿಂದೂ ಮಂತ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೀರ ಅವ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ ಕಾಲಿಂಜರ ಹೇಳಿನಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬೂಲ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾನ ಸೋಲಿಸಿ ಆತನಿಂ
ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಇದು ಹದಿನೈದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತಹ ಯುಶುಬ್ ಖಾನನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಒಂದ್ಸರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಒಟ್ಟೆ ನಾನು ಪಾರದ ಬೇಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕದನಗಳೆಲ್ಲ ಇವು ಹಾ ಹೇಳಿ ಒಂದದ್ದು ಒಂದದ್ದು ಹೇಳಿ ಮಾಳುವ ಹಾ ಎರಡನೇದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಹೇಳಿ ಚುನಾರ ಓಕೆನಾ ಮೂರನೇದ್ದು ಮಾಳುವದ ಮೇಲೆ ಚುನಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇದು ಐದರ್ ಸಟ್ ಒಂದಿರ್ಲಿ ಮಾಳ್ವ ಚುನಾರ ಅಂಬರ ಮೆರ್ತ ಗೊಂಡ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದರ್ ಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಶಬಾಷ್ ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೋರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ಶಬಾಷ್ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಲಿಂಜರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ಎಸ್ ಮಾರುವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾರುವದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಂತರ ಶಬಾಷ್ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇದರದೊಂದು ಸಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಬೂಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಬೂಲ್ ಕಾಬೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಓಕೆನಾ ಕಾಬೂಲ್ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುಜೇನ್ ಮುಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್ ಮಿರ್ಜಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಯುಶುಬ್ ಖಾನನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ವರ್ಷ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಿಂಧದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಜಾನಿ ಬೇಗ್ ಜಾನಿ ಬೇಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಜಾನಿ ಬೇಗ್ ಜಾನಿ ಬೇಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತದ್ದೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾನಿ ಬೇಗ್ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಧದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಜಾನಿ ಬೇಗನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಂಧ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲುಚುಸ್ತಾನ ಬಲುಚುಸ್ತಾನ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇದು ಯಾಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಬಲುಚುಸ್ತಾನ್ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಅರಸ ಯಾರಂದ್ರ ಮೀರ್ ಮಿಸ್ಸಾ ಮೀರ್ ಮಿಸ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಮೀರ್ ಮಿಸ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಮೀರ್ ಮಿಸ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮೀರ್ ಮಿಸ್ಸಾ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಸನಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಇನ್ನ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಂದಹಾರದ ಅರಸ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕಿಂ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನೋಡೋರು ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕಂ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕ್ಕಿಂ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಕ್ಕಿಂ ಹದಿನೈದು ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಂದಹಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನೋಡಿ ಕಾಬುಲದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಸಿಂಧದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಬಲುಚುಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ
ವನ್ಯ ದಾಳಿ ಮಾಳವದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚುನಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇರ್ತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಗೊಂಡ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮೇವಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ರಣತಂಬೋರ ಕಾಲಿಂಜರ ಮಾರ್ವ ಗುಜರಾತ ಕಾಬೂಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಂಧ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಕಂದಹಾರ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾರು ದಾಳಿಗಳು ಹದಿನೈದು ದಾಳಿಗಳಾದವು ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ಒಂದು ಹಿಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ದಾಳಿ ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಆತನ ಕೊನೆಯ ದಾಳಿ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಾಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ರಾಣಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಣಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮಗಳು ಬಿಜಾಪುರದ ಸೊಸೆ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನತ್ತ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಯಾರು ಒಂದನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾ ಜಗದ್ಗುರು ಬಾದಿಶ ಕಿತಾಬ್ ಇ ನವರಸ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಲಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಲಿ ಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಲಿ ಶಾನ ಮಗ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಎರಡನೇ ಅಲಿ ಆದಲಿ ಶಾ ಎಸ್ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಸೊಸೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಾರಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಮಗಳು ಬಿಜಾಪುರದ ಸೊದೆ ಸೊಸೆ ಆಗಿರುವಂತ ಹದಿನೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಂಡ ನಾಯಕ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಂಡ ನಾಯಕ ಸಲೀಂ ಶಬಾಶ್ ಮುರಾದ್ ರೈಟ್ ಅನ್ಸರ್ ಮುರಾದ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮುರಾದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತೆ ಬಂದಂತ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುರಾದ್ ಮುರಾದ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೇಳು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಅಕ್ಬರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಕ್ಬರ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂದ್ರ ಅಕ್ಬರ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ರಾಣಿ ಸೋಲ್ತಾಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಹಂತಕ್ಕಿರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಫೋರ್ಸ್ ಸೈನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಗ್ತದ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿಗೆ ಸೋಲು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಚಾಂದ್ ಬೀಬಿ ಸೋಲನಪ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಬರ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕದನದಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕದನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಕದನಗಳು ಹದಿನೇಳು ಕದನಗಳು ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೇಳು ಕದನಗಳು ಮೊದಲ ಕದನ ಮಾಳವದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕದನ ಅಹಮದ್ ನಗರದವರೆಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಅಕ್ಬರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಕ್ಬರನ ಆಡಳಿತ ಆತನ ಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಓದೋಣ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸಿ ಬಂದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಮೇನ್ಸಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನೋಡಿ ಆಡಳಿತ ಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸಲೀಮನು ಬರ್ತಾನೆ ಸಲೀಮನ ಅವನ ಮಗನೇ ನೋಡಿ ಅಕ್ಬರ್ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂದಾಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಗಳದವಲ್ಲ ಅಕ್ಬರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ನೀತಿಗಳು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದದ್ದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಯಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಸಭಾ ಅಂತ ಕರೆದ ಸಭಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸುಭಾ ಸುಭಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾನೆ ಸುಭಾ ಸುಭಾದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಳಗಡೆ ಪರಗಣ ಪರಗಣ ಪರಗಣದ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಮ ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸುಭಾ ಸುಭಾದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಪರಗಣ ಪರಗಣದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಡಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ದಿಗ್ವಿಜಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆತನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀನ್ ಈ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಪಂಗಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ಅಕ್ಬರ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಯನು ಈ ಜಜಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಇಬಾದತ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರದಂದು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸುಭಾ ಸರ್ಕಾರ ಪರಗಣ ಗ್ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರಂದ್ರ ಸುಬೇದಾರ ಸುಬೇದಾರ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬೇದಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಪೌಜದಾರ ಅಂತ ಪೌಜದಾರ ಪೌಜದಾರ ಪರಗಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪರಗಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖದಾರ ಶೇಖದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹ ಗ್ರಾಮಿಕ ಯಾಕ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಚೌಕಿದಾರ ಚೌಕಿದಾರ ಮನೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರಗಣ ಗ್ರಾಮ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದು ಈ ಮೂರು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು ಮೊದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಕೂರ್ನ ಹಾ ಎಸ್ ರಾಕೇಶ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೇರ್ ಶಾ ಸೂರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ ತಂದ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸುಭಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ತಂದ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬೇದಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೌಜದಾರ ಪರಗಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚೌಕಿದಾರ ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಹೊಸ್ತಾಗಿ ತಂದ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸುಭಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬೇದಾರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ್ಸಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮನಸಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿ ಶ್ರೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ 
ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ನೋಡಿ ಮನ್ಸುಬ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸೈನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮನ್ಸುಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು ಅಂತ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಶ್ರೇಣಿಯ ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೂವತ್ ಮೂರು ದರ್ಜೆಯ ಸೈನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲ ಸೈನಿಕ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಟೀಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಟೀಮ ಐದ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಟೀಮ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರದಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಟೀಮ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟೀಮ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಆ ತರ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಶಬಾಶ್ ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ಸುಬ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸುಬ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನ್ ಈ ಕಾನ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಏ ಅದು ಈ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಮನಸುಬ್ದಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಶಬಾಶ್ ಜಹಾಂಗೀರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಹಾಂಗೀರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜಹಾಂಗೀರ ಜಹಾಂಗೀರ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಜಹಾಂಗೀರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಂಗ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮಾನಸಿಂಗ ಏಳು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಂಗ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಮಾನಸಿಂಗ ಏಳು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಜಹಾಂಗೀರ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಕ್ಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸುಭಾಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬೇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೌಜದಾರ ಪರಗಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಸುಭಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಸಿದ ಸುಭಾದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಪರಗಣ ಪರಗಣದ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಾ ಸರ್ಕಾರ ಪರಗಣ ಗ್ರಾಮ ಸುಭಾದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಬೇದಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೌಜದಾರ ಪರಗಣದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖದಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚೌಕಿದಾರ ಅಂತ ಈ ತರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಮನಸುಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮನಸುಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಸೈನಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆತ ನಂತರ ಕೆಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆತರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಈ ಆಡಳಿತ ಶ್ರೇಣಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಲುವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಮನಸುಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮನಸುಬ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಟೀಮ್ಗಳಿದ್ದು ಈ ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಟೀಮ್ಗಳು ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಮ್ ನಾಯಕನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಕಾನ್ ಇ ಕಾನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸುದ್ದಾರ ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸುದ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಹಾಂಗೀರ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನಿ
बंदोबस्त बंदोबस्त पद्धति अंत करित जप्ति पद्धति अथवा बंदोबस्त पद्धति अकबर न कदाय नीति के जन जप्ति पद्धति अथवा बंदोबस्त पद्धति अंत करित अकबर न कदाय मंत्री यार अकबर न कदाय मंत्री शबाश तोदर मल राजा तोडर मल अथवा तोदर मल तोडर मल इत यार प्रसिद्ध वाद कदाय मंत्री इत यार मंत्री आगद शेर शा सूरी शेर शा सूरी काल कदाय मंत्री परचय व्यक्ति अकबर न काल सुप्रसिद्ध वाद कदाय मंत्री राजा तोडर मल ऐन हेल्थ जारी तरत नो अकबर न धार्मिक संस्कृत नीति अद्क साक्षि अकबर उन्नत हे हिंदूटक उदाहरण बीरबल आगे उदाहरण मान सिंग आगे उदाहरण राजा तोडर मल आगे उदाहरण रामदास आगे नो अत्य उन्नत हे दौड़ हे हिंदूटक अकबर न काल अत्य श्रेष्ठ दौड़ दौड़ हेन आ हे हिंदू साक्षि ऐन इले अकबर ऐन आत हिंदू धर्म इस्लाम धर्म अत्य प्रीत आलविक अरस अंत ना अकबर न प्रसिद्ध वाद दंड नायक मान सिंग आगे हादसा उद्देश्य संगीतगार तानसेन करी वे राज तोडर मल इवर काल प्रसिद्ध वाद कदाय मंत्री राज तोडर मल ईतन को प्रथम हं एने हं नाकने हं हं मान्य निम क्वेश्चन केनपिया हं व्यवस्थे ऐन ईदने हं व्यवस्थे हा ईदने हं व्यवस्थे ऐन जप्ति आस्ति पास्ति जप्ति वेनप अंद्र नोटिस को नोटिस को नोटिस अंद्र सूचने को पशील परशील मूरने जो हमी नम्रत विनती विनती नर आज्ञे को जप्ति अंत हम नोटिस को पशील रिक्वेस्ट मर्डर को भूमियन कबल्स अंत अद्के जोड़ो ना करती कदाय पद्धत नोरी क्वेश्चन केद्दाने ईदने हं यून केद्दाने ईदने हं ऐन जप्ति मोदल नोटिस को सद बैंक हिंतवे बैंक ने लोन तक अंद्र बैंक लोन हिंग नोड्री निम्ब नोटिस को फस्ट नहीं मिल फैनल मन बंद जप्ति मिड़ता एम रईट आर नो यू बैंकिंग व्यवस्थे कूड़ा व्यवस्थे सेम रूल नहीं अमौंट को बंदमतर इले टाइम थ्री टाइम होता आईद टाइम इतना नोटिस को पशील हमी रिक्वेस्ट आम आर्डर मतद लास्ट हम अवकंद हाँ वशपड़ अकबर न काल अत्यम भूमि ऐन करीत अत्यम भूमियन अत्यम भूमियन उत्तम मध्यम कनिष्ठ अंत कर्द्र उत्तम मध्यम कनिष्ठ इवर काल कूड़ा हंत फल विंगड़न अत्यम भूमि ऐन करी पोलाजन करीत क्वेश्चन आगे नो पोलाजन भूमियन पकाजन भूमियन जारजीडन भूमियन बंजर अन्व भूमियन कनिष्ठ भूमिया बंजर अंत करीत बंजर अन्व पद्धति श्रेष्ठ मटद भूमियन पोलाजन कर्द्र कनिष्ठ मटद भूमियन बंजर यह बंजर अन्व भूमि ऐनता टाक्स हाँता बंजर भूमि ये टाक्स हाँता पोलाज परीति हाँ चारजल बंजर अन्व पद्धति श्रेष्ठ मटद भूमियन पोलाज अंत कर्द्र कनिष्ठ मटद भूमियन बंजर अंत करीत मत अकबर न काल इन पद्धति जारी ऐन जरक दर्शन अंत करीतर जरोक दर्शन जरोक दर्शन 
ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಏನಿದು ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಬಾಸ್ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಎಂದರೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಯಾವ ದಿನ ಜನಕ ದರ್ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆ ಪತ್ತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂದಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಾಯ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಎಸ್ ಪತ್ತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಪತ್ತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜರೋಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಇನ್ನು ಎರಡು ನೀತಿಗಳದಾವೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನೀತಿಗಳ ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ನೀತಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆತನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀತಿ ಕಲೆ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಬಾಸ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಲೀಂ ಅನಾರಕಲಿ ಸಲೀಂ ಮತ್ತು ಅನಾರಕಲಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೂರ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸರಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಂಡು ಮಾಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಮ್ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ತಂಬಾಕವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಆಗಿತ್ತ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಅಕ್ಬರ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರ ಈ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕುಡಿದ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಹಾಂಗೀರ್ ನನಗೆ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಹಿತ್ಯನೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೋಣ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಮೂವತ್ತ ನಾ ಎಷ್ಟು ತೋಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ತೋಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ನಲ್ವತ್ತು ತೋಳಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತೋಳಿ ಓಕೆನಾ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಧಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಲ್ವತ್ ನಿಮಿಷದ
ಆ ಎಸ್ ಬಿ ಜಿಯೋ ಇದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸದ್ಯ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಸದ್ದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ತಡಿ ಹಾ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಹಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜಾಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೋ ಅವ್ರು ರಿಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆನಾ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 